Karibu sana katika sehemu yetu ya sita ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Sebastian Ngasa, anayepatikana kwa simu nambari 0744 7849939 Na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda ninayepatikana kwa simu nambari 0764476457 Kama utakuwa nakumbuka vizuri sehemu ya tano tulisha pale ambapo Nilikuwa na mawazo mengi sana na mna gani ambavyo naweza kuondoka pale nyumbani na kwenda Bagamoyo. Ukizingatia ni muda ambao tuloka tunaandaa mashamba. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana mimi kuondoka. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya sita. Haya yote anaongea kwa sababu hajui ninachokifikiria. Lakini nikifanikiwa haya yote atayasahau kabisa. Nilibidi niweze kujipa moyo katika kile ambacho nilikuwa nakiamini tu. Kumbuka mama alikuwa ametoka kuniuliza kwamba na shida gani. Sikuweza kumwambia, akaondoka kiwa amekasirika. Siku ile yote ilinipita nikiwa mtu mwenye mawazo na mnyonge kweli kweli. Nilikuwa na tafakari namna ya kunitoa pale na kunifikisha Bagamoyo. Haikuwa mbali sana kutoka kwetu, lakini binafsi sikuwahi kabisa kufika Bagamoyo. Siku zote nilikuwa nikisikia tu habari kuhusu mji huo kwamba ni wa kihistoria. Nilikuwa nasikia kwamba kuna vitu vingi sana vya makumbusho vya watu wa kale. Nilikuwa natamani sana kufika katika mji huo na kushuhudia vitu hivyo. Nilikuwa sijawahi kabisa kufika Bagamoyo. Mara baada ya tafakari ya muda mrefu, nilimkumbuka rafiki yangu Baraka, alikuwa ni mwenyeji wa Bagamoyo, na mara nyingi sana alikuwa anaenda kule kwa ajili ya kusalimia wazazi wake sambamba na shughuli zake binafsi. Sikuwa na muda wa kupoteza. Nilitoka kwa kasi kama upepo kuelekea nyumbani kwa rafiki yangu Baraka. Nilienda kwa rafiki yangu Baraka mara baada ya kukumbuka. Mama na baba yangu walibaki wakishangaa sana kutokana na jinsi nilivyokuwa nimeondoka nyumbani. Na kutoka pale nyumbani mpaka kwa rafiki yangu Baraka. Ilikuwa ni mwendo kama wa dakika kumi hivi. Lakini kwa watu zangu za siku zile nilitumia dakika mbili tu hadi kufika kwake. Nilikuwa naharakisha sana. Nasho ni mbona una hema sana hivyo? Vipi kuna usalama kweli huko ambako unatoka? Baraka aliniuliza mara baada ya kuona hali ambayo nilikuwa nayo. Nilikuwa na hema sana mara baada ya kukimbia. Kaka uko kwema tu, lakini na shida. Na wewe ni mtu wa muhimu sana kwe. na wewe ni mtu wa muhimu sana katika shida yangu. <laughs> mbona unanitisha sana rafiki yangu? Baraka alivuta pumzi na kisha kaendelea. Haya karibu kiti kwanza ili uweze kuniuliza hiyo shida yako. Alizungumza vile Baraka. Baraka aliniangalia kwa makini machoni. Alionekana kwamba ni mtu aliyekuwa anataka kujua kitu kilichokuwa kinanisumbua ili aweze kunisaidia. Alikuwa anahitaji kujua. Na shule na kusikiliza. Bwana umekaa kimya sasa. Oh. <sighs> Nilivuta pumzi ndefu sana kabla sijaanza kuzungumza chochote. Na kisha nikamwangalia Baraka machoni kwa macho ya huruma na kisha nikaanza kuzungumza ndugu yangu amna kitu cha maana sana lakini kwangu kina maana sana sawa na shule naomba niambie basi mbona unazunguka sana baraka alikuwa anaonyesha nia ya dhati kabisa kutaka kujua kile ambacho nilikuwa nahitaji kumwambia alikuwa na shauku sana ya kujua nahitaji msaada wako wa hali na mali mimi niweze kufika bagamoyo bagamoyo kuna nini bagamoyo na mbona ni safari ya ghafla hivyo na shule Yalikuwa ni maswali yaliyofuata mfululizo kutoka kwa Baraka na tena yalikuwa ni magumu sana kwangu kiasi kwamba nilikosa kabisa cha kumjibu. Nilikosa kabisa majibu. Yalikuwa nimekosa kabisa majibu ya maswali yake. Hayo mengine usijali Baraka. Naomba tu kwa sasa unipe huo msaada niliokuomba kunifikisha Bagamoyo. Sawa. Kufika Bagamoyo sio kazi, lakini tatizo ule ni mjua gharama sana. Na ukizingatia wewe huna ndugu kabisa kule. Baraka hayo niambie mimi. Wewe naomba msaada tu wa mimi kufika Bagamoyo. Baraka mara baada ya kuona mimi nimengangania sana, ilibidi aweze kunielekeza njia rahisi kabisa ambayo yeye huwa anaitumia tena kwa kutumia baisikeli. 
aliweza kunielekeza namna gani ya kufika Bagamoyo kiukweli nilifurahia sana kwa msaada wake na sikuwa na muda wa kupoteza tena niliondoka kwa mwendo ule ule ambao nilikuwa nimefikia kwa ajili ya kwenda kujiandaa na safari yangu ambayo nilipanga iwe rufajiri ya siku ambayo inafuata nilikuwa nimepanga vile Swala la sehemu ya mimi kufikia halikuwa na nafasi kabisa kwa muda ule na taporini pia nilikuwa tayari kufikia ili mradi niweze kufika kule kwa mganga Bagamoyo Baraka alikuwa amebaki na shangaa tu kwa sababu alikuwa ajazoea kabisa kuniona katika hali kama ile na jua alikuwa natamani sana kujua lengo kula safari yangu ya Bagamoyo lakini ilikuwa imeshirikana kabisa kujua kwa muda ule nilikuwa sitaki kumwambia mara baada ya kufika nyumbani niliwasalimia wazazi wangu na kisha nilitoa baisikeli na kuanza kuifanya marekebisho madogo madogo kwa ajili ya safari yangu ya kesho yake na shule unaenda wapi mwanangu na giza ndio hilo linakaribia babangu mzee kanda mbili ilibidi kuniuliza mara baada ya kula na tengeneza baisikeli yangu yaliweza kuniuliza japana baba mimi nipo lakini kesho asubuhi nitaondoka kidogo unaondoka unaenda wapi mwanangu Mama lidakia huko akiwa anaacha kuosha vyombo na kisha kuniongelesha. Kwa pamoja walianza kunishambulia kwa maneno hata bila kujua nilikuwa nakwenda wapi na kufanya nini. Waliendelea kuzungumza huko kilalamika kwamba nimebadilika sana kitabia. Walikuwa wanalamika sana kwamba nilikuwa nimebadilika sana kitabia. Nilitamani sana kuambia ukweli, lakini moyo wangu likataa kabisa. Lakini moyo wangu likataa kabisa na vile vile ni kama nilikuwa naziba masikio yangu juu ya maneno yao sikutaka kabisa kurudi nyuma juu ya uamuzi wangu ambao nilikuwa nimeufikia nilikuwa siwasikilizi kabisa wazazi Nyashuni unaenda wapi baba aliendelea kuniuliza kwa msisitizo baba na mama Mimi sijabadilika kabisa lakini najaribu kupambana huko na kule kuhakikisha maisha yetu yanakuwa mazuri na unyenyi mnafurahia kuishi katika maisha haya Niloweza kuuliza swali lile. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya sita ya simulizi yetu nzuri itwayo Maisha yangu nje ya dunia. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya saba ndani ya maisha yangu nje ya dunia